अजे नहीं तेरा दिल दुखिया अजे नहीं तेरा दिल दुखिया जो तो दुखेगा ते सा तेरा रुकेगा जे डूबे तू बिच हंझुआ कोई रोज छुपाया नहीं छुपेगा अजे नहीं तेरा दिल दुखिया अजे नहीं तेरा दिल यहाँ कहा ले आई है मेजबा मुझे देर हो रही है अरे यार मैं फंक्शन में भी नहीं आऊंगी मैं क्या फाइनल परफॉर्मेंस भी नहीं देखू सब कुछ हो तो गया चलो अब मैं कह रही हूँ मैं बगैर डांस देखे नहीं जाऊंगी जबरदस्त गुड थैंक यू मैम अब चले खत्म हो गया तुम्हारा भाइया डांस क्या कहा तुमने वही जो तुमने सुना है वाहिया डांस तरस आता है तुम खुद को देखा है दम नहीं घुटता तुम्हारा सब तुम्हारी ऐसी वीडियोस बना रहे होते हैं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अपने भाई के सामने तुम ऐसे डांस कर सकती हो एक मिनट मैं अपने भाई के सामने पूरे खानदान के सामने भी ऐसे डांस करूंगी तुम्हारे बाप भाई माँ बहन पूरी फैमिली के सामने डांस करूंगी इट्स एन एनुअल फंक्शन डांस अपना गंदा जहन है ना उसको साफ करो मैं जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती नहीं हाँ रहन जरूर आता है तुम और तुम्हारी जैसी लड़कियों के दिल पर ना मेरी जूती की हिल ठक ठक हथौड़े की तरह लगती है और तुम ऐसे लोग ना सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकते हैं खुद जो नहीं कर सकते ना है ना डरो और डरो पता नहीं क्या समझती है अपने आप को चलो मिस हाँ हाँ जाओ 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 जाके सड़ो जलो सड़ सड़ के मर जाओ ना एक दिन जल कुकड़ी ना हो तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है छोटे बड़े सब एक कतार में खड़े हैं हम्म हम्म भाभी आपको गुस्सा नहीं आता नहीं क्यों आखिर हमारी इस घर में हैसियत ही क्या है सुबह उठो बच्चों को स्कूल भेजो अभी स्कूल भेज के सुखा सांस भी नहीं लेते कि सारा घर उठ जाता है उनका नाश्ता बनाओ अब कोई ये वक्त है नाश्ते का अभी नाश्ते से फारिग नहीं होंगे तो घर का खाना बनाओ पूरे घर वालों का बड़ों के खाने का वक्त शुरू हो जाता है ये कैसी जिंदगी है भाभी जहां ना सूरज सुबह को निकलता है और ना रात में अंधेरा होता है बस कोलू के बैल की तरह जुते जाओ जुते जाओ अरे भाई क्यों खून जलाती हो अपना इतना अब तो बारह साल हो गए तुम्हें शादी होके इस घर में आए हुए अब तो आदत हो जानी चाहिए भाभी मुझे काम करने में कोई आर नहीं लेकिन मैं अपने शोहर का करूं ना ये अम्मा जी का भी दिल जला करूं उस मारिया का भी काम करूं क्यों करूं मैं हट्टी कट्टी तो है 
उन्हें अपनी माँ का सहारा बनना चाहिए उल्टा हम पे बोझ बनी हुई है भाइयों ने नौकरानियां जो लाके दी हुई है हराम खाने की आदत पड़ गई है ना इसलिए कहा था मैंने एहसास से कि मारिया की शादी के साथ साथ उसवा की शादी भी करते हैं मगर नहीं उसवा मैडम के तो ख्याल ही कुछ आ रहे उन्हें तो कोई लड़का पसंद ही नहीं आता ये जिन लोगों के ख्याल इतने ऊंचे होते हैं ना उन्हें मुंह की खानी पड़ती है अब ये भाइयों को चाहिए ना कि अपनी बहनों पर नजर रखें हम कुछ कहेंगे तो कहेंगे कि अल्लाह वास्ते का बैर है शुक्र करो कि एक रुख्सत हो रही है और भाई इसमें कर भी कह सकते हैं ये तो माँ का फर्ज बनता है कि वो एक ही दफा में अपनी दोनों बेटियों का बार उतारने का सोच रहे मगर नहीं उन्हें तो लगता है कि पैसा जो है ना वो पेड़ों पर पे होता है जब उस वह मैडम किसी लड़के को पसंद करेंगी तो अम्मा जी दोबारा से ऑर्डर देंगी और फिर हमारे शोहर अपनी माँ की हाजिरी कदम भरते हुए दोबारा से नए सिरे से इंतजाम शुरू कर और नहीं तो क्यों और तुम्हें पता भी है कि अब तक मारिया की शादी पे कितना खर्चा हो चुका है तीन लाख का कर्जा चढ़ चुका है और खुदा जाने अब ये कर्जा कहाँ तक पहुंचने वाला है बता रहे थे उम्र कल रात को मुझे सुनो उस वक्त कब आई थी रात ग्यारह बजे तक तो मैं जाग रही थी तब तक तो नहीं आई थी फिर मैं भी इंसान सो गई जाके सुबह जब बच्चों को तैयार कर रही थी तो बैग कांधे पे लटकाए कहीं जा रही थी दोनों एक घंटे बाद आई हैं अल्लाह जाने कहाँ गई उसके बाद से जो सोई हैं तो अभी तक नीचे नहीं आई माँ बेटिया रात को कुछ ज्यादा ही देर नहीं होगी थी आने में मम्मी को बिता कर गए थे हम लोग तो क्या होता है रात को देर चाहना तो बाल अच्छी बात नहीं खास खास तौर पे अभी शादी में चंद दिन रह गए हैं अभी तो बिल्कुल भी घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है क्या हो गया अगर बाहर चली गई तो है किसी गैर मर्द के साथ तो नहीं गई थी अपने मंगेतरी के साथ गई थी और मैंने इजाजत दे दी थी उसे छोटी बहन भी तो साथ थी तुम्हें क्यों खटक रही है बहनों की आजादी नहीं अम्मी अम्मी उम्र भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुछ ही तो रह गए इसकी शादी में अब इसको अब घर बैठना चाहिए इस तरीके से इसके चेहरे पर रूप कैसे आएगा आप खुद सोचे हाँ भाभी और क्या आजकल की लड़कियों के चेहरे पे तो बिल्कुल कशिश नहीं होती शादी वाले दिन ऐसे कैसे कशिश नहीं होती मेरी बहन लाखों में एक है पता है सोने से पहले मैं सोचती हूँ शादी में कितनी खूबसूरत लगेगी फिर भी इस तरह गले में दुपट्टा डाल के मंगेतनों के साथ सही सही रात बाहर फिरना अच्छी बात नहीं है भाभी प्लीज बस कर दे ये सती सावित्री वाले लेक्चर्स ना हमें ना दे हम मूवी पर गए थे कौन सा आसमान टूट पड़ा है मतलब रमीज हमें घर तक ड्रॉप करके गया है अम्मी के साथ मुसलसल कांटेक्ट में थे रमीज सीधा रमीज ना भाई ना दुला भाई हो भाई मैं जब मारिया को मारिया कहती हूँ तो रमीज को मैं क्या कहूंगी वहीद मुराद भाई देखा ये बात है ना आपके जमाने में अच्छी लगती होंगी और वैसे भी अगर मुझे सही से याद हो तो आप खुद उमर भाई से शादी से पहले मिलती थी है उमर भाई आपको याद है आप मुझसे फोन करवाते थे और इनको लाइन में बुलवाते थे बल्कि इनफैक्ट मेरे ख्याल में शादी के दो दिन पहले मैंने खुद आप लोगों की बात करवाई थी आपकी अम्मी मरहूम तो काफी शोर मचाती थी लेकिन आप फिर भी चुप चुप कर इनसे बात कर लिया करती थी याद है आपको इन पुरानी बातों को दोहराने से क्या मतलब है तुम्हारा मेरा तो कोई मतलब नहीं है आपने जो मतलब निकालना है आप निकाल लें अगर थोड़ी सी एहतियात कर ली जाए तो क्या हर्ज है इसमें आपको लास्ट टाइम सात भाई कब मूवी पे लेके गए थे मुझे बताए हमारे पास इन फजूल चीजों का वक्त नहीं है क्यूँकी जिम्मेदारियां हमारे सर पे जिम्मेदारियां बहाना उमर भाई ने आपको कभी मूवी की ऑफर भी नहीं की होगी और जाहिर बात है करेंगे भी क्यों जब शादी के इतने साल गुजर जाते हैं ना तो घरेलू बीवियां माचे से कम नहीं लगती अच्छा भाई इनका नहीं 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 ये नहीं को, कोई और दिखाइए कुछ भी ले लेना हम कब से यहाँ पे खड़े हुए मुझे पार्लर जाना है अरे कोई पसंद आएगा तो रूंगी ना हराम के पैसे इन जैसे लुटाते फिर
السلام علیکم میڈم وعلیکم السلام ماشاء اللہ بہت دنوں کے بعد آئے ہیں آپ سب خیریت ہیں اچھی بتائیے چائے پیں گی یا ٹھنڈا نہیں نہیں کچھ نہیں وہ بہو بتا رہی تھی کہ آپ کا میسج آیا ہے کچھ نئی کلیکشن آئی ہے وہ دکھائیے ہاں جی میں نکلواتا ہوں इधर देखो ना ये कैसा है हाँ ये अच्छा है कितने का ये पच्चीस सौ का है जी बच्ची ठीक कह रही है आप पे ये बहुत अच्छा लगेगा शुक्रिया ये पैक कर देना माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है आपकी जी नेक भी है प्यारी भी बस अल्लाह नसीब अच्छे करे इसको टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड जी जी कहाँ रहते हैं आप लोग जी हम लोग यही गुलशन में रहते हैं ये लीजिए नहीं चलें चलो बेटा अच्छा जी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके अरे अभी तो मुलाकात ही नहीं हुई तो आप आइएगा � आप ऐसा करें नंबर दे दें नंबर ले लो बहू बेटा जरूर चक्कर लगा लेंगे बादलों ना मेरा जी जी आंटी इतना फ्री क्यों हो रही थी अरे बादलों बोलते हैं ना मिलन सार नहीं ऐसे अनजान लोगों को नंबर नहीं देते तो करो कैसे जान पहचान हो जाए अरे ये गाड़ी देखिए उन्हीं की लग रही है एवी एवी जान मेरी तारीफें करने जा रही थी। ऐसा ऐसा अच्छे लगने लगेंगी बेटा। यार अम्मी आपकी बात है ना मेरे पल्ले नहीं पड़ते। अम्मा जान? हम्म। लड़की अच्छी थी ना? हाँ अच्छी तो थी लेकिन खानदानी भी हो ना? शकल से तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शकल खूबसूरत होना तो नुमाइश होती है। किरदार की खूब उसकी वालदा को और उनके तौर तरीकों को देखकर तो लग रहा था बहुत खानदानी लोग हैं। हाँ, लग तो रही थी। इसीलिए मैंने बातचीत में पहल की। वो आपको क्या लगता है? हनान को अच्छी लगेगी? हनान ने अपनी पसंद मुझ पे छोड़ी हुई है। माशाल्लाह, वो भी मेरे बॉयज की तरह बहुत फरमान बरदार है। ठीक क्या होगी अगर महंगा है तो दोनों बहनों का तरके में भी तो हिस्सा है ना उनके हिस्से में से दे दो माँ आठ लाख रुपए का जेवर कहाँ से लाएंगे मेरे तो कमर टूट जाएगी क्यों कमर टूट जाएगी अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बा इस दुनिया से रोकसत होने से पहले दोनों बेटियों के नाम पंद्रह पंद्रह लाख कारोबार में तो नफा भी होता है नुकसान भी होता है ये तो हिस्सा है कारोबार का अच्छा तुम तो चुप ही रहो जाके खिदमत करो अपनी बीवी की जान निकलती है उसके आगे ये कौन है उस बांज के ऊपर उड़ा दिए सारे ये ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं बड़ा नुकसान हो गया है कहाँ से लाएंगे इतने पैसे हाँ कहाँ से आएंगे इतने पैसे? मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा। तुम भाई हो, करो कुछ। तुम्ही को करनी चाहिए मारिया की शादी। वो तो तुम्हारे अब्बा को पता था तुम लोगों का। इसलिए सारा इंतजाम करके गए थे। लेकिन नहीं, वो भी खा लिए। मैं बता दे रही हूँ। कयामत के दिन तुम दोनों के गिरबान पकड� मम्मी क्यों मेरे भाइयों को बार-बार पैसों के ताने देती रहती हैं पैसे ही सब कुछ नहीं होता पैसा सब कुछ नहीं होता लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है ये समझ लो तुम और इस बहुत कुछ की कदर करो वरना कल को पछताओगे पछताऊंगी क्यों 
दो दो भाई है मेरे पास एक जीती जागती माँ है <laughs> कल को जब मैं नहीं रहूंगी ना तो देखना तुम्हारे भाई दो दिन तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे इस घर में अल्लाह ना करे प्लीज मेरी उम्र लग जाए आपको लेकिन मेरे भाई ऐसे नहीं है बेटा भाई तो ऐसे नहीं होते लेकिन भाभी उन्हें बना देते हैं आज मोजा ही नहीं हो क्या हम्म क्या तुम्हारी दोनों बहनें घर ही पे हैं जबकि अभी तो सिर्फ रात के दस बजे हैं आज घर पे हैं कैसे भाई हो तुम तुम्हारी गैरत नहीं जागती सारी सारी रात वो घर से बाहर रहती सर अभी खून नहीं खोलता तुम्हारा इसमें गैरत वाली कौन सी बात है हमी की इजाजत से गई है वो मंगेतर है वो उनका शादी होने वाली है कुछ दिनों में क्या बुरा है हमारा घराना बहुत रोशन ख्याल है समझी हम अपनी घर की औरतों को घर में बिठा के नहीं रखते रोशन ख्याली में बगैरती में फर्क होता है अपनी जबान को लगाम दो <laughs> अब कैरेक्ट कैसे जाग गई उस वक्त तो नहीं जागती जब मैं कहती हूँ कि अपना हिस्सा लो और फारे हो उस वक्त तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है गूंगे हो जाते हो अम्मी और भाई के सामने पर कौन सा हिस्सा लू साथ भाई सब कुछ तो गिर भी रख चुके ले देखो ये ये घर बचा है और इसके भी कागजात अम्बी के पास पड़े हुए इस, इस देखते ही देखते ना घर बिक जाएगा और तुम देखते रह जाओगे साथ भाई तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है उन्हें अपने औलाद के मुस्तबिल की फिक्र है औलाद पैदा करो मैं भी अकलमंद हो जाऊंगा दिमाग हर वक्त इतना खराब क्यों रहता है तुम अकेली तो नहीं रहती हो इस घर में ये बच्ची भी रह रही है जो आते जाते तुम्हें देख रही है कल को इसने भी जवान होना है इसकी परवरिश पे ये फर्क पड़ेगा कि लड़कियां हर वक्त रोटियां नहीं बनाती हैं। दादी को सलाम करने के आदाब भी क्या आप खातून बेगम सिखाएंगे नहीं नहीं मैं आइंदा से एहतियात करूंगी हो गया जी अम्मा जान सब लिख लिया ये देखिए आज का भी हो गया जी डाल दी मामा मामा मैं आ गई अरे बेटी ये क्या तरीका है पहले दादी माँ को सलाम करते हैं तुम जाके माँ के लिपट गई असलाकुम दादी जान वाले सलाम जी जी रहा दादी को सलाम करने के आदाब भी क्या आप खातून बेगम सिखाएंगे नहीं नहीं मैं आइंदा से एहतियात करूंगी बच्चे को कुरान पढ़ाने के साथ साथ अच्छी अच्छी बातें भी समझाती हूँ अभी दिमाग की थोड़ी कच्ची है ना समझ जाएगी ना तो फिर देखेगा सारी जिंदगी दिमाग से निकालेगी नहीं बस रहने दो तुम छ महीने होने को आए हैं अब तक कलमे से आगे नहीं बड़ी बच्ची तुम तो चाहती हो कि सारी जिंदगी इस घर में पढ़ाती रहो बस अरे नहीं नहीं बीबी पलक झपकते में कुरान शरीफ पढ़ लेगी देख लीजिएगा आप अमरजान मैं मैं कुरैन को होमवर्क करवा लू
कल तीन लड़कियां देख कर आई हूँ अच्छी शक्ल सूरत अच्छा माहौल बिल्कुल आपकी मर्जी के मुताबिक है और खाते पीते घराने से ताल्लुक है उसका अगर आप इजाजत देना तो बात हनन बाबा के आगे बढ़ाऊ सोचते हैं जीते रहो ये तुम्हारा जिक्र हो रहा था सलामकुम जीते रहो वो इस कहा है अमाजान वो भाई जरा ऑफिस में है कह रहे थे कि थोड़ी देर में आएंगे अच्छा अरे हनान बाबा कल तुम्हारे लिए तीन तीन लड़कियां देख कर आई हूँ और देखो ये तस्वीरें भी साथ लाई हूँ बस एक तस्वीर पसंद कर लो तो बात आगे बढ़ाऊ मुझे इश्तेहार की तरह अखबारों में लड़कियों की तस्वीरें देखने का कोई शौक नहीं क्या हो गया तुम्हें तो खातून बीवी हनान के मिजाज को समझती नहीं हो मेरे साथ साथ तुमने भी परवरिश की है इसकी उसको ये बात अच्छी नहीं लगती मगर तस्वीरें देखने में क्या ही हर्ज है पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के तस्वीरें यहाँ पे आई होंगी कैसी कैसी निगाह पड़ी होगी मुझे इस्तेमाल शुदा चीजें देखने का कोई शौक नहीं तुम रहने दो कोई जरूरत नहीं और लड़कियां देखने की मुझे पता है हनान के पसंद मैं जानती हूँ मैंने कुछ और सोच रखा है कोई जरूरत नहीं है ठीक है जैसे आपकी मर्जी अमाजान मुझे एक कॉल लेनी है मैं जरा भी जी मेरा बेटा जाइए तुम्हें भी बिल्कुल अकल नहीं है जानती नहीं उसे वैसे उसवा हम्म तुम्हें ना सादिया भाभी को इतनी नहीं सुनानी चाहिए थी मेरी जान अगर मैं कुछ ना बोलती ना तो उस वक्त तक वो बोल चुकी होती और तुम यहाँ पे बाल बनाने के बजाय ना तस्वीर बहा रही होती वैसे उसवा उन दोनों को हमसे प्रॉब्लम क्या है उनका प्रॉब्लम ये है कि उन्हें जिंदगी जीना नहीं आती अपनी जिंदगी को भोज बना लिया उन्होंने कोई सड़ी हुई रूटीन डेली लाइफ की जिसको वो जिंदगी कहती हैं लाइफ कहती हैं भाई खुद तो बेजार है भाई ऐसे जीने से बेहतर है कि बंदा मरी जाए पच्चीस साल के बाद जोया भाभी की बेटी की शादी हो जानी लेकिन अभी से तुम्हारे जहेज पर नजर डाल के बैठी है कि कहीं तुमको ज्यादा ना ले जाओ पैसे हैं काफी लेकिन बैंक में संभाल के रखे दो टके के सूट है खुद के पास और हमारे कपड़ों से जल रही है भाई ऐसी औरतों का ना कोई इलाज नहीं है सड़ सड़ के इसी घर में मर जाना उन्होंने बस ओहो भाई तुम्हारे सैया जी की कॉल आ रही है इधर दो नहीं दो ना अच्छा मेरी बात सुनो फोन तो दो बहुत जोर की भूख लगी है देखो सादी भाभी ने ना अपने जैसे सड़े हुए ऑमलेट बनाए थे आज हजम ही नहीं हुए प्लीज जरा जल्दी कर लो फोन दो ना पहले प्रॉमिस करो जल्दी करोगे अच्छा फोन तो दो मैं उसे फोन कर हेलो रमीज Uh, हाँ हाँ हम दोनों आधे घंटे में रेडी हो जाएंगे ओके बाय बाय आधे घंटे में आ जाएगा ना हाँ उसने बोला आधे घंटे में आ जाऊंगा तो आ जाएगा फिर ठीक है यार वैसे तुम कितनी लकी हो ना तुम्हारी तो इस घर से जान छुटी लेकिन मुझे मुझे इस घर के सड़े हुए खाने खाने पड़ेंगे पता नहीं कब तक अच्छा ना मैं जा रही हूँ तैयार हो जाऊ जल्दी से मैं तो रेडी हूँ तुम जल्दी से तैयार हो जाओ कब से वेट कर रही हूँ <laughs> तुमने मेरी जिंदगी पर बात करके अच्छा नहीं किया दिल <laughs> मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी गलत तुम खुद आई थी मेरे पास मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ <laughs> मोहब्बत मोहब्बत नामी चीज कोई नहीं होती मेरी जान तुमने मुझे बेवकूफ बनाया मैंने तुम्हें दोनों ने अच्छा टाइम गुजारा एक साथ दैट सेड पहले तुमने मुझे अपने प्यार के झांसे में लिया मुझसे पैसे लिए गिफ्ट लिए और तो और आखिर में तुमने मेरी इज्जत भी ले ली मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी <laughs> ये सब तुम्हारे लिए टाइम पास था हां टाइम पास क्यों अच्छा नहीं था ये सब अगर तुम्हारी बहन के साथ हुआ होता तो उसे भी तुम यही कहते लिसन मेरी जान मेरे जैसे लड़कों की बहन नहीं होती सर भाई होते हेलो हाँ तो नीचे आ गया हाँ हाँ यही बिल्डिंग है यही बिल्डिंग है यू जस्ट स्टे दे हम खमे
कमाल है यार कब से तुझे पिन भेजी और तू है क्या पाया कपड़ों की तरह तो तुम्हारी लोकेशन चेंज होती है पिछले छह महीने में बारह लोकेशन से तुम्हें पिक कर चुका हूँ यहाँ कौन रहता है चाचा मामा या ताया कोई नहीं मेरे बाप डैड ने कुछ पेपर्स दिए थे किसी को देने के लिए वो देने आया दे दिए हो गया काम दे दिए हाँ ना अब चल टाइम न जाए कर अरे 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 कहा जा रही हो भाई लंच पे जा रहे हो लंच पे शाम के पांच बजे तुम्हें काम करो मार जाओ ना आपका प्रॉब्लम क्या है आप ये क्यों तस्वुर करके बैठी हैं कि हम भी चालीस साल के हो गए हैं तो लंच पे जा रहे हैं भूख लग रही है इसमें प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा दिमाग हर वक्त इतना खराब क्यों रहता है तुम अकेली तो नहीं रहती हो इस घर में ये बच्ची भी रह रही है जो आते जाते तुम्हें देख रही है कल को इसने भी जवान होना है इसकी परवरिश पे क्या असर पड़ेगा कभी सोचा है इसकी परवरिश पे ये फर्क पड़ेगा कि लड़कियां हर वक्त रोटियां नहीं बनाती हैं ठीक है खुद मुख्तार भी हो सकती हैं आजादी से खुद सांस भी ले सकती हैं खुद डिसीजन भी ले सकती हैं वो और प्लीज आपने जो ये होल बनाया हुआ ना अपने इर्द गिर्द वहां को उसमें कैद मत करेगा प्लीज तुम मेरे और मेरी बच्ची के बीच में मत आओ प्लीज मैंने कहा था ना कि मुझे यहाँ पे रुकने की दावत दें मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का ज्वेलर आने वाला है इसलिए तुम्हें रोका था अम्मी देख लेंगी हैंड राइटिंग दुरुस्त करो अपने भाई सही करो सही से काम करो शाम को मेरे रूम में आना अच्छा सा नई लिपस्टिक का शेड लगाऊंगी ठीक है खुदा के वास्ते मेरी बच्ची से दूर रहो होमवर्क करो अपना और खबरदार उसके कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है वरना बहुत बुरी तरह से डांटूंगी तुम्हें ने कौन सी मनमूस खड़ी थी जब उम्र से मेरी शादी हुई हाँ तुम्हें छाले पड़ जाते हैं कपड़े धो धो के औलाद ही होती कम से कम कुछ तो रोब में रहती मेरी बेटी होती ना तो उसे भी उस जैसा बनाती सब को जूते की नोक पे रखने वाली डर बेबाक ये भी जिंदगी है ये कौन है आ, ये मेरा दोस्त है अदील नाम है इसका हाय अदील जब रमीज ने मुझे कहा मैंने सुन लिया फ्री होने की जरूरत नहीं है रमीज बहुत जबान चलती है तुम्हारी साली की रमीज की साली के हाथ भी काफी तेज चलते हैं ये हम क्या है आराम से बैठो तुम जानती थी कि मैंने पता तुम जानती हो सर हाँ, का दोस्त है मुझे लगा तुम बोर हो जाओगे तो कंपनी हो जाएगी इसमें क्या है अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी भी ना आती क्या मतलब कभी ना आती चुका तो मैं देख के लगता नहीं कि इतनी जल्दी कंफ्यूज हो सकती हो तुम तुम्हारी इतला के लिए मैं कंफ्यूज नहीं हूँ मुझे तुम्हारे साथ बैठना अच्छा नहीं लगता पर वो तो तुम्हारे चेहरे से साफ आए थोड़ी देर में काफी नफरत होगी तुम मुझसे एक बने बने या तो मैं पसंद करती हूँ या मैं परवाह नहीं करती नफरत के लिए टाइम नहीं है मेरे पास और तुम परवाह ना करने वाली लिस्ट में तो ये एटीट्यूड है ना किसी और को दिखाओ अच्छा बोलती वैसे इतना दिमाग क्यों खराब है तुम्हारा क्यों ना 
बोल मैडम दिमाग ठिकाने लगाना ना मुझे बहुत अच्छे से आता फिलहाल आप ये मेरा दिमाग ठिकाने लगाने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ बोल अगर आप गौर से देखे ना तो पैदा भी हो चुका है और आपके सामने बैठा ही खा भी रहा और रही बात दिमाग की तो वो तो अच्छे अच्छों का ठिकाने लग जाता है आप क्या चीज अच्छा कोशिश करके देखो <laughs> मायूसी होगी मायूसी कोशिश करने वाले को होती है इरादे रखने वाले को बातें अच्छी कर लेते चलो बातें ही सही कुछ अच्छा तो लगा तुम सिर्फ बातें ही करने आती है या कुछ काम नाम भी करता हूँ करता हूँ दबा के हमारा गलती करता हूँ कैसे लगता है वेल well, जैसा हूँ वैसा दिखता हूँ आसमान पे उड़ता हूँ खूब हमारा गलती करता हूँ कोई रोकता नहीं मुझे और कभी कभी आसमान से नीचे भी आ जाता हूँ उन जैसी प्यारी लड़कियों को दर्शन दे ऐसा है ना ठीक है <laughs> तुम्हारी समझ तो बिल्कुल नहीं आती राइटिंग देखो अपनी सॉरी बहुत बुरी हैंड राइटिंग बेटा सॉरी सही है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम चाचू की शादी कैसी है ठीक क्या पढ़ रही मैथ्स मैथ्स अब ये वापस लिखो ठीक है भाभी हम्म ये इतनी सहमी भी क्यों रहती है आजकल के बच्चों जैसा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है इसमें क्या करें माहौल से भी तो फर्क पड़ता है ना ऐसा ही करो क्यों माशाल्लाह इतने बड़े स्कूल में पढ़ती है तुम्हारी अब जब बीवी आएगी ना तो वही बताएगी तुम्हें अभी ये बात समझ में नहीं आएगी तुम्हें बीवी आके मुझे क्यों बताएगी उल्टा मैं बीवी को बताऊंगा अच्छा हम्म ये तो जब आएगी तो तभी देखी जाएगी अब देखे भाभी मैं शादी करके उसके घर तो जाऊंगा उसे शादी करके मेरे घर में आना होगा और यहाँ के माहौल के हिसाब से जस्ट होना पड़ेगा और मैं अपने आप को किसी के लिए बदलूंगा नहीं वैसे वो जो आपकी होने वाली है ना बहुत जल्दी इस घर में आने वाली अमाजान को एक लड़की बहुत पसंद आई है अब अल्लाह से दुआ करो उस लड़की की फैमिली को अमाजान की सारी शर्तें मंजूर हो जाए खूबसूरत तो है ना हाँ है तो सही वाली तो नहीं है नहीं नहीं खातून बीबी की दरियात नहीं है ये तो कोई और है शुक्र है उन्होंने तो पहले ही मूड खराब कर दिया तैयार हो जा आने वाली है आपकी भी अब इनशाला इनशा <laughs> इसकी जरा हैंड राइटिंग देखो अरे ठीक है सेवन नहीं मेरे ख्याल से उसने भी काफी एंजॉय किया नहीं नहीं कल नहीं तुम तो वैसे भी कल आ रहे हो ना हाँ ठीक है ले आना उसे भी चलो तुम भी अपना ख्याल रखना बाय वैसे करता क्या है कौन नंबर मांग रहा था तुम्हारा काफी इंटरेस्टेड हो गया एक ही मुलाकात में किसकी बात कर रही हो कौन नंबर मांग रहा है भैया दीर वो आवारा उसके पैर टिकते ही नहीं है जमीन पर अजीब स्क्रू ढीला लगता है मुझे उसका अच्छा तो आप दो घंटे रेस्टोरेंट में बैठकर मुस्कुरा मुस्कुरा के उसके स्क्रू टाइट कर रहे हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है सुबह सर खाना मेरा तुम्हारा नंबर दे दिया है हो सकता है तुम्हें कॉल करे और ढोलक पे भी इनवाइट किया है रमीज के साथ आएगा
साथ में आती हूँ डांस अच्छा कर लेती हूँ जैसे अवारा और लफंगे लड़कों को ना शरीफों के घर में बुलाना नहीं चाहिए चाहे और मुझ जैसे अवारा लड़के शरीफों के घर घुस भी जाते हैं और उनकी लड़कियां साथ खड़ी भी हो जाती हैं। ये देख। वाओ। मतलब तुम पहले से मुझे फॉलो कर रहे हो? वेल मैंने नहीं कहा था कि फेसबुक पे डाल और काफी वायरल है ये वीडियो। लमीस को देख के लगता है कि काफी स्टैंडर्ड का लड़का है। और तुम्हारी शक्ल को देखकर लगता नहीं है कि तुम उसके क्लोज फ्रेंड हो। तुम्हारे घर में कैंची तो नहीं है। क्यों? इस काम के लिए तुम्हारी ज़बान ज़रूर। क्या करते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। What a surprise! मतलब शक्ल से तो मैकेनिक लगते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसका मतलब है कि इंसान जब कोशिश करता है तो कुछ भी बन सकता ये कॉम्प्लीमेंट है। तुम्हें क्या लगता है कॉम्प्लीमेंट है? वेल ऐसे मुंह से ऐसा ही कॉम्प्लीमेंट आ सकता है।